దేశ వ్యాప్తంగా ఆగస్టు పదిహేనో తారీఖున స్వేచ్ఛా వాయువులు పీలుస్తూ స్వతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వేళ నాలుగు గోడల మధ్య స్వాతంత్ర్యం కలలు కంటున్నారు వీళ్లంతా వీళ్లందరినీ పలకరించే ప్రయత్నం చేస్తోంది సాక్షి టీవీ ఒకసారి వీళ్లతో మాట్లాడదాం వీళ్ల ఉద్దేశంలో స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి స్వాతంత్ర్యం అంటే ఏంటి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పమ్మా ఎక్కడ ఏ ఊరు మీది మాది గుంటూరు జిల్లా మేడం గుంటూరు జిల్లా చెల్లూరు పేట మండలం బొప్పుడి గ్రామం మేడం నాకు శిక్ష పడి లైఫ్ వచ్చాను మేడం అనుకోకుండా జరిగిపోయింది మేడం క్షణిక క్షణిక ఆదేశంలో జరిగి శిక్ష పడి లోపలికి వచ్చాను మేడం మా నాన్న గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ మేడం మా అమ్మ కూలి పనులు చేసుకుని బతికింది మేడం నాకు తమ్ముడు నేను పెద్దోన్ని మేడం నేను అనుకోకుండా లోపలికి వచ్చాను మేడం ఇప్పుడు నేను నా తల్లి తండ్రికి నా తమ్ముడికి దూరం అయి లోపల ఉన్నాను మేడం చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి ఏ ఊరు మీది జీకొండూరు మండలం వెలగలేరు గ్రామం మేడం కృష్ణా జిల్లా నా పేరు ప్రభుదాస్ అండి నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అండి చేయి నేరకం నేరానికి శిక్ష పడి వచ్చాను మేడం ఇక్కడ అయితే ఏంటండి మాకు అంతా బాగుందండి స్వేచ్ఛ అనే దాని గురించి ఒక భావన అనేది వస్తుందండి సాయంత్రం పూట మేము ప్రశాంతంగా ఉండే టైంలో భోజనం చేసే టైంలో నిద్రపోయే ముందు పిల్లలు ఫ్యామిలీ మా బయట భవిష్యత్తు మేము ఉండేటువంటి విధానం అంతా గుర్తుంచి కొంత బాధపడతాం అండి నా పేరు వరప్రసాద్ అండి యావజీవ శిక్షలో వచ్చాను మేడం వచ్చి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మీరేం చేస్తారు ఇక్కడ క్యాంటీన్ క్యాంటీన్ లో వర్క్ చేస్తారు వస్తారా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలవడానికి వస్తారు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారండి ఈస్ట్ గోదావరి కల్లంపూడి మండలం గోనా నుంచి వచ్చానండి అనుకోకుండా కేసులో ఇలా శనిక ఆవేశం వల్ల కేసులో ఇరుక్కుని శిక్ష పడి వచ్చానండి ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఫ్యామిలీని బాగా మిస్ అవుతున్నానండి ఆ బాధ ఎక్కువగా ఉంటుందండి కానీ సహార ప్రోత్సాహం వల్ల మెయిన్ గేట్లో సిఆర్సీలో వర్క్ చేస్తున్నానండి ఆ వర్క్ చేయడం వల్ల ఇంటికాడ కొంచెం బాధలో ఈ రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుందండి సాయంకాలం భోజించే టైంలో పడుకునే టైంలో ఫ్యామిలీ బాగా గుర్తొస్తుందండి మరి ఇక్కడ యోగా నేర్పిస్తున్నారు ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఇక్కడ ఒక టీచర్ చెప్పండి మీకు యోగా ఎక్కడ అలవాటు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బయట నుంచి మా జైలు అధికారులు ప్రోత్సాహంతో బయట నుంచి ఒక గురువు గారు వచ్చారు మేము అందరం ఇంచుమించి ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు మంది ఇక్కడ యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ కోర్సు చేసి ఉన్నామండి ఈ ఎక్కువగా ఈ మానసికమైన ఆందోళనలో ఎక్కువగా ఉంటాయి ప్రతి ఖైదీకి ఉంటాయి మేడం ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు లైఫర్ కానీ నాన్ లైఫర్ కానీ ఎవరికైనా ఉంటాయి వీటిని అధిగమించడానికి యోగా అన్నది ఎక్కువగా తోడ్పడుతుంది మీకు లైఫ్ నాకు లైఫ్ అండి బయట వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు బయట వాళ్ళకి మేము ఏదైతే క్షణికావేశంతోనో ఉద్రేకంతోనో చేసిన తప్పులు అక్కడ బయట చెయ్యొద్దని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం అండి బయట ఉన్న వాళ్ళని బయట ఈ స్వేచ్ఛ మేము ఏదైతే కోల్పోయాం వాళ్ళు కోల్పోకుండా ఉండడానికి ఇది చెప్పగలుగుతున్నాం ఈ మధ్య కాలంలో మిమ్మల్ని ఆకట్టుకున్నది లేకపోతే మిమ్మల్ని కదిలించింది వార్త ఏంటి మురుకులే కావచ్చు కానీ మనుషులే కదా మేడం మేము కూడా చిన్న పాప కదా కొంచెం బాధ అనిపించింది వార్తకి అట్ ది సేమ్ టైమ్ శిక్ష పట్టడం అనేది హర్షణీయం ఇంకా ఎలాంటి వార్తలు మిమ్మల్ని బాగా కదిలించాయండి బయట జరుగుతున్నవి అందరూ న్యూస్ పేపర్లు చదివేవాళ్ళే అని చెప్తున్నారు చెప్తారా మీరు జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వాలని నేను కోరుకున్నాను అనుకున్నారు చూసారా మరి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పేపర్ లో వచ్చింది అవన్నీ ఫాలో అయ్యారా చూస్తాను అంటే నా పేరు మర్యాదాస్ అండి నేను బయట ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ గా చేశాను ఇక్కడకు నేను ఫ్యామిలీ కేసులో వచ్చానండి మా మిస్సెస్ కమిటెడ్ సూసైడ్ సో ఆ విషయంలో నా మీద పోలీసు వారు ఫోర్ అండ్ త్రీ సెక్షన్స్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది తద్వారాగా నాకు లైఫ్ అనేటువంటిది వేయడం జరిగిందండి ఇప్పటికీ రెండు సంవత్సరాలు నడుస్తూ ఉంది సో ఇక్కడ జైల్లో అట్మాస్ఫియర్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి కేవలం ఒక ఫ్యామిలీని మాత్రమే కోల్పోయామనేటువంటి బాధ తప్ప మా అధికారులు కానీ మా ఖైదీ సహోదరులు కానీ చాలా హ్యాపీగా ఆ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేటెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద పీపుల్ సో వీఆర్ సో హ్యాపీ విత్ ఎక్సెప్ట్ బై ఫ్యామిలీస్ దట్స్ ఓన్లీ మ్యామ్ సో మీరు పాట పాడతాను ష్యూర్ మ్యామ్ చెప్పవే ప్రేమ చిలిమి చిరునామా ఏ వైపు చూసినా ఏమి చేసినా ఎక్కడున్నా చెప్పవే ప్రేమ చిలిమి చిరునామా ఏ వైపు చూసినా ఏమి చేసినా ఎక్కడున్నా సార్ గట్టిగా చెప్పట్లేదు సాక్షి మీడియా వారికి 
మా మనస్ఫూర్తిగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాం కొంచెం ఎక్కువే మాట్లాడతాను ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ వీ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ అవర్ ప్రిజెంట్ లైఫ్ మనం మా మనోభావాలు మా బాధలు మా సంతోషాలు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే బయట ఎవరు చూపించలేరు మమ్మల్ని మీరే వచ్చారు సో హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు యూ నా పేరు సుబాని మాది గుంటూరు జిల్లా పెదకూరపాడు కాన్స్టిట్యున్సీ క్రోసూరు గ్రామం క్రోసూరు మండలం ఒక వ్యక్తికి శిక్ష పడిన తర్వాత స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం గురించి బహుశా యూనివర్స్లో ఈ ప్రపంచంలో శిక్ష అనుభవిస్తున్న మాకు తప్ప బహుశా ఇంకెవ్వరికీ ఆ అర్థాలు కానీ ఆ ఫీలింగ్స్ కానీ తెలియవు తప్పు చేయటం ఒక ఎత్తు సరే అయిపోయింది లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అంత చీకటిగా ఉండేది ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు ఎంత పాపం చేశామా లోపలికి వచ్చాం దేవుడా చనిపోయిన వాళ్ళు ఒకరోజుతో వెళ్ళిపోయారు మేము జీవితకాలం శిక్ష అనుభవించాలా అని చెప్పేసి చచ్చిపోవాలనిపించింది నాకు ఫస్ట్ అట్ ద వెరీ బిగినింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రిజన్ తర్వాత నన్ను నమ్ముకొని ఉన్నటువంటి కుటుంబానికి నేను అన్యాయం చేస్తానేమో బహుశా మా పేరెంట్స్ నా మీద డిపెండ్ అయ్యారు కదా దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ డిసిషన్ ఎక్కడైతే నువ్వు సొసైటీలో తల దించుకున్నావో ఏ సొసైటీ అయితే నేను గేలి చేసిందో తిరిగి నువ్వు ఆ సొసైటీ కోసం నువ్వేమన్నా చేయగలగాలి సొసైటీ నీకు చేసినా చేయకపోయినా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ వండర్ఫుల్ గిఫ్ట్ టు సొసైటీ అనుకొని అట్ దట్ టైం ఐ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఎ గుడ్ సోషల్ వర్కర్ అనుకొని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఎప్పుడైతే రిలీజ్ వస్తుందో అప్పుడు సొసైటీకి నా వంతు సహాయం చేయాలని నేను గట్టిగా ప్రతిన పోనాను ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాల్ ద మై ఆఫీసర్స్ దే ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ అస్ మాకు మంచి మిత్రులు మాకెవరయ్యా ధైర్యం చెప్పింది అంటే మా తోటి సహోదరులు మా ఆఫీసర్స్ లేకపోతే వీ ఆర్ నథింగ్ మా గురించి బయట ఎవరన్నా ఆలోచిస్తారో ఆలోచించారో తెలియదు కానీ మా ఆఫీసర్స్ మొత్తం వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రజెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు బోత్ తెలుగు స్టేట్స్ హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రజెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏపీ వన్స్ అగైన్ నేను వచ్చి ఏడు సంవత్సరాలు అయిందండి అదేంటి మీరు ఏడు సంవత్సరాలు అయింది కదా ఇంతవరకు మీ ఐపీఎల్ అసలు ఉందా లేదా అని ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఎరోజ్ అవ్వాలి నా ఐపీఎల్ ఇప్పటి కూడా స్టిల్ హైకోర్టులో నడుస్తూనే ఉంది హైకోర్టులో నడుస్తూనే ఉంది కొందరైతే హైకోర్టు అప్పీల్ ఉండగానే కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన సహోదరులు ఉన్నారు అనారోగ్య కారణాల వల్ల కానీ సో న్యాయ ప్రక్రియ అలాంటిది కొంచెం ఫాస్ట్గా జరగాలని ఫాస్ట్గా జరగాలని ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ద యాక్టింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దయచేసి అయ్యా ఆ దేవుడికి మేము రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరిస్తాము దాని తర్వాత అంత గొప్ప ఖ్యాతి అంత గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు మీకు మాత్రం వేస్తారు అంబేద్కర్ తన శిరాతో ఈ రా భారత రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తే మీ యొక్క గొప్ప శిరాతో మీరు మా తలరాతను మార్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి కేసులు త్వరగా జరిగి హైకోర్టు కానివ్వండి తిరిగి మమ్మల్ని వీలైనంత త్వరగా మా కుటుంబ సభ్యులతో కలపమని మేము హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాం ఇంకొకటి ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ని సాక్షి మీడియా ద్వారా మనస్ఫూర్తిగా వేడుకునేది ఏంటంటే అయ్యా గత ప్రభుత్వం మాకు మూడు జీవోలు ప్రసాదించింది మూడు జీవోల్లో ఈ కేంద్ర కారాగారం రాజమహేంద్రవరం నుంచి మూడు పదులు ముప్పై మంది కూడా బయటికి వెళ్ళలేదయ్యా అటువంటి జీవోలు మాకు ఇచ్చినా ఒకటే ఇవ్వకపోయినా ఒకటే రెండు వేల నాలుగులో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక అద్భుతమైనటువంటి జీవోలు ఇచ్చి కొన్ని వందల మంది ఈ కారాగారం నుంచి మాత్రమే కాదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కొన్ని వందల మంది రిలీజ్ అయ్యి నవ్ దే ఆర్ హ్యాపీ విత్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ సొసైటీకి కూడా వాళ్ళకంటూ ఏదైనా చిన్న సహాయం చేయాలనిపించే చేస్తున్నారు సొసైటీలో మంచిగా ఉన్నారు మేము కూడా అలా ఉండాలని ఆశిస్తున్నాం మాకు ప్రభుత్వం ఏ సెక్షన్స్ అడ్డం లేకుండా ఎవరైతే ఏడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారో కఠినంగా రిమిషన్ కూడా ఇచ్చి మాకు అదే రెండు వేల నాలుగు జీవో దివంగత నేత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏదైతే ఇచ్చారో ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి కూడా అటువంటి జీవో ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాము ఏమిటి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అందరూ టిఫిన్ చేసే వచ్చారా 
మమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ మీద ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు మేము నానా చంకులకి ఏ రప్పన్న పట్టుకుంటే మీరు వెళ్ళి వెళ్ళి అప్పన్న దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటే తెస్తారు మొద్దు చిన్న నట్టుకుంటే మొద్దు సూర్య దగ్గరికి వెళ్ళి వెంటే తెస్తారు అరవై సంవత్సరాలు మొసలాడు రేపు చేశాడని పత్రికల్లో వేటలు వేస్తారు నలుగుడ్డి ముగ్గురా లారీడ్డి కొట్టిందని వేటలు వేస్తారు ఎడ్రలైన్స్ వేస్తారు గాంధీ సినిమా వంద రోజులు మాత్రమే ఆడదు కడప కింగ్ వంద రోజులు మాత్రమే ఆడుతుంది మీరు వైరస్ ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇంటి సో మీ జైలు షయాజి షిండే అనమాట ఈయన సో ఇంకా ఎవరికైనా మీలు మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఇంకా వేరే వేరే టాలెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరున్నారండి సునీల్ చూసుకో పదిలంగా హృదయాన్ని అద్దంలా పగిలేను కాయం ఏదైనా రగిలేను నీలో వేదన చూసుకో పదిలంగా సో మీరు అభిమానించే నేతలు ఎవరండి వేరే వేరే నేతలు చెప్పండి ఎవరు ఎవరిని అభిమానిస్తారు మీరు బాగా ఎవరు ముందు ఎవరిని అభిమానిస్తారు బాగా వైఎస్ఆర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆయన వస్తే మనకు ప్రభుత్వంలో మంచి అందరికీ ఖైదీలకి బాగా ఇదిగు జరికిద్ది అని చెప్పి చాలా మంది మేము అలాగే కోరుకున్నాం దేవుడు మమ్మల్ని అలాగే చూశాడు అన్ని కూడా ఒక మనుషులు హృదయంలో మన ఖైదీల సోదరులు అందరినీ ఆలోచించి అందుగా మంచి జీవో ఇచ్చి చాలా మందిని విడుదల చేయాలి అలాగే మా కేసు కోర్టులు కూడా మంచిగా నడిపించాలని మన రాష్ట్ర మంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రస్తుతంగా ఈ స్వాక్షిటి ద్వారా మేము కోరుకుంటున్నాము ఇక్కడ రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు ఇన్ఛార్జ్ సూపరింటెండెంట్ రాజారావు గారు కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు సో రాజారావు గారు అందరూ క్రమశిక్షణతో ఉంటున్నట్టుగానే కనబడుతున్నారు ఖైదీలందరూ కరెక్షన్ మెజర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎలాగా తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఎలా ఉంది జనరల్ గా మన జైల్లో ఇంచుమించు పద్నాలుగు వందల మంది ఖైదీలు ఉన్నారు ఇక్కడ మీకు ప్రధానంగా అంటే మీరు ఎలా మంచి తిండి ఆహారం లేకపోతే నిద్ర అన్ని ఉన్నా కానీ మానసిక సమస్యలు అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మీ దగ్గరికి ఎక్కువ మంది వచ్చి చెప్పే మేజర్ ఇష్యూ ఏంటి జనరల్ గా జైల్లో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మేము రోజు బిర్యానీ పెట్టినా వాళ్ళకు వాళ్ళు అంత ఆనందం ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళు భార్య బిడ్డలు ఉంటారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యములు ఉంటారు ఏదో ఒక న్యూస్ వస్తుంది వాళ్ళ తల్లికి బాగాలేదనో తల్లికి బాగాలేదనో వైఫ్కి బాగాలేదనో లేకపోతే చిల్డ్రన్ బాగాలేదు ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చాలా అప్సెట్ అయిపోతారు మాక్సిమం మా రూల్స్ ప్రకారము మా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు మేము మాక్సిమం ఖైదీలకు హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంటుంది ఏ విషయంలో అయినా ఏదో మెడికల్ కానీ ఎక్కడైనా ఒక ప్రజనర్కు ఈ జైలుకు వచ్చిన తర్వాత ఒక చాలా పేదరికం నుంచి వచ్చాడు ఒక లైఫరు రావటం రావటం నూట డెబ్బై ఐదు కేసులు వేయిటున్నాడు ఇక్కడ డాక్టర్లు ఎగ్జామ్ చేసి ఆ ఖైదీ తక్కువ టైంలో అతనికి ఏదైనా ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే ఖైదీ మరణిస్తాడు అంటే అప్పుడప్పుడు ఆ ఖైదీకి మేము సూపండ్ గారు గతం సూపండెంట్ రాసి గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ తీసుకొని త్రీ ల్యాక్స్ శాంక్షన్ చేసి అక్కడే బై బేరియాటిక్ సర్జరీ చేయించాం జిఎస్ఎల్ హాస్పిటల్లో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఫేలో ఫెసిలిటీ లేకపోతే చేసి ఇప్పుడు నవ్వు అతను వన్ టెన్ కేజెస్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఉన్నాడు అతని పనులు అతను చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి గవర్నమెంట్ స్పందిస్తుంది ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా క్యాన్సర్ ఏదైనా ఖైదీల విషయంలో గవర్నమెంట్ ఎంత బడ్జెట్ అయినా ఇస్తుంది ఈ సొసైటీలో ఎవరైనా కానీ భయపడితే ఎవరు నేరస్తులు కాదు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు చాలా భయపడుతూ వస్తూ ఉంటారు వచ్చినప్పుడు మేము ముందు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం ఎందుకంటే జైలు అనగానే వాళ్ళకి ప్రీ ఆక్యుపైడ్ మైండ్ తోటి చాలా భయపడుతూ ఉంటారు అనమాట మీ మాటలన్నీ కూడా ఒక ఆశ కల్పించేలానే ఉంటాయి అవును వాళ్ళకి మాక్సిమం విల్ హెల్ప్ దమ్ అయితే ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళకి జీవోలు వర్తించే విధంగా లేకుండా ఉన్నారు అట్లాంటి వాళ్ళకి కూడా గవర్నమెంట్ ఏమన్నా ఒక అవకాశం కల్పిస్తే వాళ్ళు జైల్లో చాలా మంచి బిహేవియర్తో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పదహారు సంవత్సరాలు దాటి ఇరవై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా జీవో వర్తించేలాగా మన అవకాశం కల్పిస్తే బాగుంటుంది ఎందుకంటే అందరూ తప్పు చేస్తూ ఉంటారు తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవ్వరూ ఉండరు కాకపోతే ఆ టైంలో అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని పెద్ద మనసుతోటి మరి గవర్నమెంట్ కూడా చూస్తే వీళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది ఒక మంచి మారిన వ్యక్తులుగా బయటికి వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ జైలు ఖైదీల సంక్షేమం లేకపోతే వాళ్ళలో మానసిక ప్రవర్తనకి కృషి చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ప్రస్తుతం కుమారస్వామి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు చెప్పండి కుమారస్వామి గారు క్షణిక ఆవేశంలో నేరాలు చేయబడి వివిధ కోర్టుల ద్వారా శిక్ష విధించబడి ఈ జైలుకు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి అడ్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మేము అతనికి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి అతను భేదవాడైతే 
ఫస్ట్ ధర్మపీల్కి అప్రోచ్ అయినట్టు చేస్తాం ఆ తరువాత అతనికి ఈ జైల్లో లైఫ్ అయిన తరువాత నీ జీవితం ఎక్కడదో సరికాదు అనే ధైర్యాన్ని కల్పిస్తాం ఈ విధంగా ప్రతి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చేసే పాత్రని మేము ఇక్కడ పోషించి వాళ్ళకి అన్ని విధాలుగా మేము సహకరిస్తాము కుటుంబం ఇల్లు పిల్లలు వీటన్నిటికీ దూరమై జైలు గోడల మధ్య స్వాతంత్రాన్ని కలగంటున్న ఖైదీల మనోభావాలివి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వంలానే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కూడా ఒక జీవో విడుదల చేయాలి ఏడేళ్లు పైబడి శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీలు బయటికి రావాలి అని తమ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న ఈ ఖైదీలు కెమెరా పర్సన్లు వెంకటరమణ వెంకటరమణ మురళితో కలిసి హిమబిందు సాక్షి టీవీ రాజమండ్రి నుంచి